اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اور ایمان ٹی وی کے توسط سے ایک بار پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ جلیل اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے دینی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا اور آج جو ہم انشاءاللہ جلیل آپ کے سامنے پروگرام رکھیں ہیں وہ نماز جنازہ انشاءاللہ کچھ مختصر اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا اور بقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے کس وقت تکبیر کہی جاتی ہے اور ہر تکبیر کے بعد کون سی دعا اس میں پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ بقاعدہ آپ کو اس کا پریکٹیکلی طور پر بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ الجلیل سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ کو کندہ دینا یہ عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر کوئی بھی کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے اور بلکہ جنازے کو کندہ دینا تو حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندہ فرما دیا تھا تمام نبیوں کے سالار محمد مصطفیٰ ہیں اور صحابی رسول کے جنازے کو کندہ دے رہے ہیں کتنی فضیلت کی بات ہے اللہ کریم ہم سب کو ان کی فضیلت ان پر ملنے والی رحمتوں کے صدقے عطا فرمائے نماز جنازہ کو کندہ دینے کی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار پائیوں کو ہر ایک ایک بار کندہ دیا جائے پہلے سیدھے پائے کو جو سرحانی کی طرف اس کو دیا جائے پھر سیدھی طرف کو جو پاؤں کا حصہ ہے پائنتی کی جانب اس کو دیا جائے پھر الٹی جانب جو سر کا حصہ ہے اس کو دیا جائے پھر الٹی جانب جو پاؤں کا حصہ اس کو دیا یعنی کہ سیدھے جانب پہلے سر کو دینا ہے پھر پاؤں کی طرف آنا ہے پھر الٹی جانب پہلے سر کو دینا ہے پھر پاؤں کی طرف آنا ہے اور ہر ہر جب پکڑے اس ڈولے کو یا پھر جو بھی ہے پائتے کو تو اس میں دس قدم آپ نے چلنا ہے بلکہ حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو شخص جنازے کو کندہ دیتے وقت چالیس قدم چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی وجہ سے اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص چاروں جنازے کے پائتوں کو کندہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتم ہی مغفرت فرما دیتا ہے تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے بھائی کی اپنے مرحوم کی آخری اس رسم کو سیکھتے سمجھتے اور اس کے مطابق اس کو آخری ملح منزل پہ آسانی کے ساتھ اتارنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ فرض کفایا ہے یعنی اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو تمام اہل علاقہ بروز ذمہ ہو جائے وغیرہ جس جس کو خبر پہنچی اور ادا نہ کی گئی تو تمام کے تمام گناہ گار کہلائیں گے اور اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو تمام کے تمام اس گناہ سے بروز ذمہ ہو جائیں گے نماز جنازہ کا طریقہ یاد رکھا جائے سب سے پہلے نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں نمبر ایک چاروں تکبیر ہیں اللہ اکبر یا کہ بات دیگر ہے اور دوسرا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی ادائیگی کرنا اور اس میں تین چیزیں سنت ہیں نمبر ایک اللہ عزوجل کی حمد و ثنا جس کو ثنا سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام پر درود شریف جو درود آتا ہو وہ پڑھ لیا جائے لیکن جو نماز والا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے تیسرا دعا اب یہ دعا جو مسجد سامنے حاضر ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے اگر بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کی دعا ایک ہی ہے اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے اور نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے اب انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر جو آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے اندر جس دعا کو پڑھا جائے گا وہ بالغ مرد اور عورت کی دعا کو پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو نابالغ بچے کی بھی دعا اور نابالغ بچی کی بھی دعا آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو درست طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ کی نیت میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایا حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا حاضر میت کے لیے معترف کابت اللہ کے اگر پیچھے امام کے ہوں تو لفظ اضافہ کر دیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر اب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جائیں گے اور اکبر سے پہلے پہلے باندھ دیں گے مطلب اللہ اکبر سبحان کو لوہ و بھی ہم دکھا و تب رقسم کا و تعال جد کا و جل سن اکبل اللہ اللہ اکبر اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ اکبر اللہ مغفر لحجنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہ من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ اکبر 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اب آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرمائے اس کے اندر ایک بات یاد رکھ لیے کہ پہلی تکبیر یعنی کہ نماز جنازہ کے اندر چار تکبیریں کہی جائیں گی پہلی تکبیر کے بعد حمد پڑی حمد اللہ کی سنہ جسے سنہ بھی کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا بس اس میں نماز کی سنہ سے صرف ایک آدھ لفظ کا فرق ہے و تعالی جدو کا کے بعد جس طرح نماز میں پڑی جاتی ہے بس دو لفظ و جل سناؤ کا اس سنہ کے اندر صرف یہ فرق ہے کہ اس میں وجلہ سنہ اکا آئے گا باقی پوری جس طریقے سے نماز کے اندر سنہ پڑی جاتی ہے ایسے ٹیس بھی آئین ہی اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اللہ کی حمد اور سنہ بیان کی جائے گی اور اس کے اندر جس طرح پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں سے لگا کر اکبر سے پہلے پہلے باندھ دینا اس کے بعد جو تکبیر کہی جائیں گی مطلب سنہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہنے کے بعد دروش شریف پڑھنا پھر تکبیر کہنے کے بعد میت کی دعا پڑھنا پھر تکبیر کہنے کے بعد سلسلہ آخر سلام کی طرف لے کر جانا تو صرف پہلی تکبیر کے پر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا اس کے بعد یک کے بعد دیگر جو تکبیر کہی جائیں گی ان پر آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے آخری بات جیسے ہی نماز جنادہ کے چوتھی تکبیر کہی جائے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے اکثر عمومی طور پر ہمارے کیا ہوتا ہے ہاتھوں کو لٹکاتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں اگر سیدھی جانب سلام پھیر رہے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں دوسری جانب سلام پھیر رہے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں بس اوقات دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑے جا رہے ہیں بلکہ طریقہ سنت کیا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جیسے ہی اللہ اکبر کہا مطلب مثال کے طور پر پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سنا پڑھ لینی ہے دوسری تکبیر کے بعد دروش شریف تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا جیسی چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو آپ نے چھوڑ دینا اس کے بعد پھر سیدھی جانب آپ نے سلام پھیرنا ہے اور پھر الٹی جانب آپ نے سلام پھیرنا ہے پھر اس کے لیے دعا خیر فرمانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باقاعدہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہے اس کا تعلق میت کے ساتھ ہوتا ہے مطلب اگر میت بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے اور اگر نابالک بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے اور اگر نابالک بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے اگر مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ دعا نہیں آتی ہے بالغ نابالک کے تو پھر ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بنیتی بنیت دعا پڑھ لیجئے لیکن یاد رکھیے وہی بات ہماری کہ علم سے دور نہ ہوئی علم کے قریب ہوئی دین کے قریب ہوئی دین سے وابستہ ہو جائے اسلام کو اپنے دامن سے تھام لیجئے انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی سیکھیے تاکہ یہ ہمارے اور آپ کی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں خیر کی جائے اب باقاعدہ آپ کو بالک مرد اور عورت کی دعا انشاءاللہ آپ کو بات سامنے سنائی جائے گی انشاءاللہ آپ بھی سنیے گا اور اگر اس میں بھی اگر کوئی میری غلطی چاہے تو بالکل میری اصلاح فرمائے بالک مرد اور عورت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغفر لحجینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا اللہم من احیتہ منا فحیہ علی الاسلام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اب باقاعدہ بالک بچے کی دعا اللہم جعلہ لنا فرطاً وجعلہ لنا اجراً وجعلہ لنا اجراً وزخراً وجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً اب نابالک بچے کی دعا اللہم جعلہ ہے وہی بس زمیروں کا جو ہے وہ رد و بدل ہو جائے گا اللہم جعلہ لنا یہاں پر اللہم جعلہ لنا دعا سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعلہ لنا اجرا و زخرا و جعلہ لنا شافعا و مشفعا ابھی اپنے ماد جنازہ کا طریقہ سمات فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ بالک مرد اور عورت کی دعا کو سمات فرم اب اگر میت جو ہے وہ جنازہ ہے اگر نہ بالک بچے کا ہے یا بچی کا ہے اور اس میں بھی اگر جنون مجنون جسے کہا جسے ایب نورمل کہا جاتا ہے وہ بچہ یا بچی ان کے لئے بھی ایک ہی دعا معروف ہے اور وہ یاد رکھ لیں بچہ جب ہوگا تو اس میں صرف زمینوں کا چینج آئے گا بچے کے لئے اللہم جعلہو کا لفظ استعمال کیا جائے اور بچی کے لئے اللہم جعلہا تو جب اگر میت اگر نبالک بچے کی ہے تو اس میں دعا استعمال کی جائے گی اللہم جعلہو لنا فرطاں و جعلہو لنا اجراں و زخراں و جعلہو لنا شافعاں و مشفع اور اگر بچی ہے تو اللہم جعلہ لنا فرطا و جعلہ لنا اجرا و زخرا و جعلہ لنا شافعا و مشفعا یہ ابھی آپ نے طریقہ سماعت فرمائے دعاوں کو سماعت فرمائے اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی تو پہلے بھی جیسے بتایا گئے تو وہ ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف بنیت دعا ان کو پڑھا جا سکتا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین 
نماز جنازے سے متعلق ایک ہمارے یہاں عوامی اعتبار سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نماز جنازہ کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہ جو دور کھڑے ہوئے صرف نماز جنازہ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں بس اوقات اس میت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نماز جنازہ نہ آنے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں بس اوقات یا نہ پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہوگا ایسا تو نہیں اگر کسی کو کوئی آتا ہو تو نہ پڑھے تو یہ تو اچھا عمل نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر دور کھڑے رہنا یقیناً ثواب سے محرومی ہے اور اپنے میت کے آخری سلسلہ رسم میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرنا اگر وہ زندہ ہوتے اور اگر آپ شرکت نہ کریں تو کتنا ان کو معیوب لگتا اور دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تو ساری چیزوں کو آیا فرما دیا ہے ظاہر فرما دیا سارے پردے ان کے ساتھ سے طرف سے ہٹ گئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا دور کھڑے رہنا دو چیزوں پر درد کر یا تو وہ چیز آپ کو نہیں آتی نہیں آتی تو یہ پروگرام کا مقصد یہی کہ آپ سیکھیں اور آئندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نماز جنازہ کو آپ کوشش کریں کہ ترک نہ کیجیے فوت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یا تو پھر جو نا آپ کا دل نہیں لگتا معاملات وغیرہ اس طرف آپ کے نہیں جاتے اللہ کی جانب تو اس طرف اپنے دل کو رب کی دہلیز پر لانے کے سلسلے کا اہتمام کیجیے اس رب کے ہو جائیے تو لہذا یہ اگر ہم نماز جنازہ میں نہیں شرکت کریں گے تو بڑے بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مفوماً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے جنازے میں تین صفحے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی اور جو حاضرین جنازہ موجود ہیں تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے تو لہذا کتنے بڑے ثواب سے محروم نہ جانے کسی ایک جنازے پڑھنے کی وجہ سے یہ نیکی یا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کل بروز قیامت ہمارے لیے بخشش نجات کا ذریعہ بن جائے تو یہ کرن اور ہم پیچھے رہیں کوتاہی کریں سستی کریں کاہلی کریں سستی کاہلی کی وجہ سے رب کی رحمت سے دور رہیں مغفرت سے دور رہیں تو لہذا اس عمل سے باز آئیے اور اپنے اور دوسروں کی اصلاح کا سامان بنائیے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے صحیح انداز کے ساتھ شریعت کے مزاج کے موافق اپنی زندگی کو بسر کرنے اور اگر ہم نماز جنازہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے تو سیکھیے اور اپنی بھی اصلاح کیجیے اور اپنے بھائی کی جو آخری رسم ہو اس کو اچھے انداز میں ان کو رخصت کیجیے ان کے لیے دعائیں خیر کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین جو دنیا فان سے کوچ کر گئے ہیں تمام کی رب کریم بے حساب بخشش فرمائے ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم